发狂的时候，尾部力量很大，水星再好也没用。拜拜。怎么会碰到这么一个奇怪的人？我是谁不重要，重要的是你是谁。所专门从国外请回的访问学者之一，他就是我跟你说的，我们店里来的那个奇怪的男生。他，海洋是地球上你
单以明显，鲫鱼属原始鱼类，从海洋登上陆地，成为了脊椎动物的先祖。说，您会鸟这个题目是看了之前那个视频吗？就是拍到人鱼的那个。你认为那段视频拍到了人鱼？嗯。历史学家普遍认为，所有神话及传说，都自有其记录。而有关人鱼的故事几乎出现在了所有古代及现代文明的传说中。那这么说，人鱼确实是有可能存在的喽？不少人认为这一观点是人鱼存在的证据。我倒觉得这一观点和那个视频一样，纯属杜撰。如果真的有人鱼存在的话，那么人鱼长什么样子？是这样的，还是这样的？人身鱼尾的设定本身就是违背进化论的。进化论的核心就是生物为了适应环境而不断演化。如果要适应深海的生活，那么人的躯体显然是多余的。如果要登上陆地，那么鱼尾的存在便十分尴尬。所以我保留看法。如果在场的各位对人鱼感兴趣的话，可以回家自己看看周星驰的《美人鱼》。这两个真的，还有一点不给人留情面。好，进行下一个话题。哎，萌，听傻了？哎，没有啦，我只是没有想到，你看他年纪轻轻的，但是能把这么枯燥的内容说得那么有意思，尤其刚刚说海兔的那一段。喜啊，讲座大获好评，短短两个小时收获了不少粉丝吧？他们热情而已。关于海兔的研究，我也很喜欢。一直以为海兔行动迟缓，没想到在水里还挺敏捷的，很真神奇。你不是研究所的人吧？啊，其实那天没想到，这届访问学者的水平这么高啊！自我介绍一下，我姓宋，是研究所的教授。宋教授是我们研究所最年轻的教授。你刚才提到海兔，那你一定知道从海兔身上剥离的化合物。这两种化合物啊，都可以抑制小鼠白细胞的生长，在未来啊，很可能成为治愈癌症的利刃。小顾，你知道吧？嗯。既然宋教授对海兔这么有研究，那已经见过很多稀有品种啊。不知道这种海兔，宋教授有没有见过？这是双花海阔鱼，这是最新发现的神秘海兔牙种。这种牙种在秘鲁海域只发现过一两只，连教科书上都没有清晰的图片。潜水观测的过程中偶然看到了，顺便记录了一会儿。真好看，没想到你还能跟海兔亲自合影，你太厉害了。哎，小顾啊，嗯，这两天去一下枫林海滩取一下样。还有那对荧光鱼，那个还没有做，那边得催报告了。一个人去太危险了，我陪一块去。嗯，不劳烦教授了，我想邀请直路一起去，他毕竟海底观测经验比较丰富。好啊，没问题。呃，也好吧，那就劳烦直路替我走一趟，也算是一种实践交流。啊啊。